Bugün İngilizce hakkında konuşmak istiyorum. İngilizce öğrenmek hem çok kolay hem de çok zor bir iş. Zor olan kısmında bizim de ekstra eklediğimiz zorluklar var. Onlardan da bahsedeceğim. İçeriden bilgiler vereceğim. İngilizceyi öğrenmeye çalışırken enerjimizi boşa harcadığımız noktalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi birincisi ve en önemlisi o lanet olasıca gramer. Türkiye'de İngilizce öğrenme eğitim sisteminde durum nasıl? Yat gramer, kalk gramer. Olmadı konuşamıyoruz bir daha gramer. Ya böyle çok düzgün olmadı biraz daha gramer. Kusana kadar gramer, bayılana kadar gramer. Ya bir salın artık şu milleti ya. İçeriden bilgiyi veriyorum. Amerika'da günlük hayatında sokakta birileriyle tanışırken, muhabbet ederken, sosyalleşirken, ilişkilerini geliştirirken gramer kimsenin umurunda değil. Kimsenin. Siyaset, din, felsefe, spor, müzik, sanat ne hakkında konuşuyor olursan ol kimsenin umurunda değil. Bir buçuk yıldır burada yaşıyorum. Bir kişiye bile I have been diye başlayan bir cümle kurmadım. Veya she has been. Hadi beni geç. Kimse de bana böyle bir cümle kurmadı. Burada kimsenin düşünce yapısı şöyle değil. Şimdi geçmişte başlayan ama etkileri hala daha devam eden bir şey anlatacağım. O yüzden cümleyi şöyle kurmalıyım. Ya da bunu yapmaya geçmişte başladım ama yapmaya hala daha devam ediyorum. O zaman cümleyi şöyle kurmalıyım. Kimse böyle şeyleri düşünmüyor. Geçmiş zamanla ilgili mi konuşacaksın? I was dersin. I did dersin. Bitti. Bu kadar. Ondan sonra ne söylemek istiyorsan söyle. Kar Karşındaki zaten geçmiş zamanla ilgili konuştuğunu anlayacak. Bundan daha fazlası kimsenin umurunda değil, kimsenin de böyle bir beklentisi yok. Sen önce bir konuşmaya başla, güzelce kendini ifade edebil, özgüvenin yerine gelsin. Ondan sonra istiyorsan böyle detay gramerleri gene öğren. Bizim önceliğimiz ne, amacımız ne? Bir an önce İngilizce konuşmaya başlayıp iletişim kurmak değil mi? Ama biz ne yapıyoruz? Ana dili İngilizce olan insanların bile umursamadığı o bir sürü detay gramere o kadar çok gömülüyoruz ki... Asıl olan amacımızı unutuyoruz. Konuşamıyoruz. Dur şimdi konuşmaya başlamadan önce şu grameri de öğreneyim ki düzgün konuşayım. Dur şunu da bileyim ki aman beni ayıplamasınlar. Kimsenin seni ayıpladığı falan yok. Çünkü kimsenin senden böyle bir beklentisi yok. Şöyle bir durum var. Şimdi ana dili İngilizce olan insanlar genelde ikinci bir dili öğrenmeye ihtiyaç duymaz. Niye duysun ki? Adamın ana dilini zaten bütün dünya öğrenmeye çalışıyor. Şimdi sen bu insanın karşısına ana dilin olmayan ikinci bir dili öğrenmeye çalışan çabalayarak çıkıyorsun. Seni yargılamayı bırak, sana saygı duyarak konuşmaya başlıyor. Çünkü sen onun yapmadığı bir şeyi yapıyorsun. İlk geldiğim zamanlarda konuşmaya başlamadan önce ilk kurduğum cümle her zaman işte benim İngilizcem iyi değil oluyordu. Çünkü karşımdaki beni bilsin, işimi garanti alayım, beklentisini fazla yükseltmesin diye. Muhabbet bittiğinde de bana diyordu ki bu arada İngilizcen harika. Şimdi İngilizcemin harika olmadığını o da biliyor, ben de biliyorum. Ama bu hiç önemli değil. Çünkü o bana saygı duyuyor yaptığım şeyden dolayı ve beni desteklemek istiyor. Olaya bakış açıları bu şekilde. Diğer bir mesele aksan meselesi. 7-8 ay önce Amerikalı bir hocamla bu konuyu konuşmuştum. Bana dedi ki eğer 12 yaşından sonra bir dil öğrenmeye çalışıyorsan o dili ana dil seviyesinde öğrenemezsin. Aksanın ana dil seviyesinde çıkmaz, olamaz. Boşuna enerjini bunu harcama dedi. Zaten kimsenin de senden böyle bir beklentisi yok. Sen dedi İngilizce konuştuğun zaman ben seni anlayabiliyorum. Önemli olan tek şey bu demişti. Ya hocam dedim hiç mi bir yolu yok? Bana şöyle dedi ben bugün Türkçe öğrenmeye başlasam iki yıl sonunda seninle Türkçe konuşabilirim. Çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirim. Ama hiçbir zaman senin gibi düzgün bir Türkçe aksanıyla konuşamayacağım dedi. Peki bu senin için bir problem olur muydu dedi. Hayır tabii ki dedim. O zaman dedi konu kapandı. Aksan muhabbeti bundan ibaret. Hiç ama hiç kafanıza takmayın. Kaldı ki yine dışarıda birisiyle İngilizce konuştuğum zaman bugüne kadar kimse bana şöyle bir şey demedi. Ya senin aksanın Amerikan aksanı değil o yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. Kimsenin senden böyle bir beklentisi yok. Amerikalı değilsin çünkü. Ana dilin İngilizce değil senin. Tabii ki aksanlı konuşmayacaksın. Normal olanın doğal olanı bu zaten. Hatta bu durum bazılarına sempatik bile geliyor. Nasıl ki biz Türkçe konuşan bir yabancıyı gördüğümüzde sempatiyle bakıyoruz. Aynı durum burada da geçerli. O yüzden bu aksan konusuna da boş yere enerjini harcama. Hiç önemli değil. Önemli olan tek şey konuşabilmen. Bir diğer mesele de kuracağımız cümleyi beynimizde önce Türkçe düşünüp onu İngilizceye çevirip ondan sonra söylemek. Veya bize söylenen İngilizce cümleyi kafamızda Türkçeye çevirip öyle anlamak. Yani Türkçe düşünerek İngilizce konuşma sorunu. Şimdi öncelikle bunun kadar normal bir şey yok. Çünkü Türkiye'de doğduk. Türkiye'de 
de büyüdük. Türkçe ana dilimiz. Türkçe düşünecektik tabii. Başka ne düşünecektik? Ve bunu yaşayanın bir tek sen olduğunu düşünme. Ben de dahil sonradan İngilizce öğrenen herkes bu problemi yaşıyor. Bu durumu hemencecik bitirecek bir formül yok ne yazık ki. Zamanla yavaş yavaş sen İngilizce ile haşır neşir olduğun sürece kendiliğinden kaybolup gidiyor. Sen bir ayda atlatırsın bu durumu. Başkası üç ayda atlatır. Öbürü altı ayda atlatır. Tamamen sana bağlı bir durum. Ama eninde sonunda bu problemi mutlaka atlatıyorsun. O yüzden kendini kasman gereken, kafana takman gereken hiçbir durum yok. Sadece İngilizce ile haşır neşir ol ve akışına bırak. Son olarak İngilizceye nasıl çalışman gerektiği hakkında birkaç tavsiye vereyim. Şimdi ne dedik? Birinci önceliğimiz neydi? Bir an önce konuşmaya başlamak değil mi? You are diyerek başladın, cümleni kurdun. Yerlerini değiştirdin, are you dedin, devamını getirdin, sorunu sordun. I was dedin, I did dedin, geçmişle alakalı bir durumu anlattın. Süper. Başlangıç için bilmen gereken gramerin %90'ını biliyorsun artık. Gerisi zamanla hallolur. Şimdi cümlelerin başlangıçlarını kurduk da gerisini devam ettirebilmemiz için kelime bilmemiz lazım, fiil bilmemiz lazım. İşte en önemli nokta burası. En çok kafa patlatman gereken, çalışman gereken nokta burası. Mesela en basitinden elma yemek istiyorum diye bir cümle kuracaksın. Şimdi elma ne? Yemek ne? İstemek ne? Bu kelimelerin İngilizcesini bilmediğin sürece geriye kalan hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. O yüzden en çok üzerine titremen gereken nokta burası. Bol bol kelime öğrenmek. Ben şöyle çalışıyorum. Bu basit örnekten devam edelim. Mesela elma kelimesini bilmiyorum diyelim. Google'a giriyorum. Elma yazıyorum. Elmanın görselini alıp not uygulamamı yapıştırıyorum. Resmin altına da onunla alakalı basit bir cümle uydurup yazıyorum. İşte I wanna eat apple. Apple kelimesini ya altını çiziyorum ya da rengini değiştiriyorum. Şunu sakın yapmayın. İşte cümle kurmadan Apple eşittir elma. Bunu yaparsan hiçbir işe yaramayacak. Ertesi gün unutacaksın. İngilizce kelime çalıştığınız dökümana veya işte deftere, Türkçe hiçbir şey yazmayın. Beynin şöyle çalışacak. Kurdum cümleye bakıyorum. I wanna eat apple. Apple'dan önce eat demişim. Eat yemek fiili. Demek ki apple yenilecek bir şey. Görsele baktım. Elma resmi koymuşum. Demek ki apple elma. Bitti. Bu kadar. Cümle içinde kullanıp görsel hafızanla birlikte desteklediğin için muhtemelen 2-3 tekrar sonunda artık bu kelimeyi biliyor olacaksın. Diğer türlü sadece apple eşittir elma yazarsan 10 tekrar yapsan bile muhtemelen ulan bu neydi ya diye gene düşüneceksin. Gene tam olarak kavrayamayacaksın. Yani kelime öğrenmede benim uyguladığım taktik bu. Bence en hızlı ve en etkili yöntem de bu. Her gün İngilizceye 2 tane 15 dakikanı ayır. Daha fazlasını yapma. Çünkü sen de ben de biliyoruz ki günlük yarım saati geçersen bir süre sonra çalışmayı bırakacaksın. İstikrarlı olman her şey çok önemli. İlk 15 dakikada her zaman kelime çalış. Başka hiçbir şey yapma. İkinci 15 dakikanda keyfine göre. İster İngilizce bir podcast dinle. ister İngilizce bir video aç. İngilizce altyazıyla birlikte onu izle. İstersen İngilizce bir haber veya kitap oku. İstersen İngilizce kafandan bir konu uydur. Onunla ilgili bir metin yaz. Tamamen sana bırakıyorum. İkinci 15 dakikanı keyfine göre her gün değiştirebilirsin. Bir gün izlersin. Bir gün dinlersin. Bir gün yazarsın. Tamamen sana kalmış. Yeter ki istisnasız her gün şu yarım saatini İngilizceye ayır. Bak çok değil. 100-150 gün sonra öğrendiğin İngilizceye sen bile şaşıracaksın. Bütün bu anlattıklarım test edildi, onaylandı. Güven bana. Biliyorum şu anda İngilizce bilmediğin için tüm bu söylediklerim zor geliyor sana. Haklısın. Ama bir hikayemi anlatayım. Ben araba kullanmayı 13 yaşımda öğrendim. Kuzenim sağ olsun o zaman her gün sürdürüp öğretmişti bana. İlk iki gün berbat bir araba sürdüm. Çünkü inanılmaz komplike geliyordu her şey. Aynı anda Sol ayağım debriyaja basacak, sağ ayağım gaza veya frene basacak. Bu ikisi birbiriyle senkron olacak ve çok hassas bir şekilde dengeye ayarlayacağım. Aynı anda iki elim direksiyonda olacak. Sonra bir elimle vites değiştirip tekrar yerine koyacağım. Gene aynı anda önüme bakacağım. Üç aynayı kontrol edip çevre kontrolümü sağlayacağım. İnanılmaz komplike geliyordu. Dedim ki çok istiyorum ama ben bu işi yapamam. Baksana şu aynı anda yapmam gereken her şeye. İnanılmaz gözümde büyütmüştüm. Dedim ki ben bu işi yapamayacağım herhalde. Sonra şöyle bir camdan dışarı baktım. Bizim ev otoban manzaralıydı. Binlerce insan araba sürüyor. Dedim ki bunu binlerce insan yapıyorsa ben de yapabilirim. Bitti bu kadar. Sonrasında da yeni öğreneceğim, yeni yapacağım her şeyde bu mantığı kullandım. Bu basit mantığı kullandım. Ya bunu daha önce birileri yaptıysa o zaman ben de yapabilirim. Bu kadar. Bunu sana da tavsiye ederim. Bütün konulara bakış açım bu şekilde olsun. Bu basit mantıkta olsun. Daha önce bunu birileri yaptı mı? Yapmış. O zaman ben 
de yapabilirim. Kimseden hiçbir eksiğim yok. Ben de yapabilirim. Bu kadar. Motivasyonunu yüksek tut. İstikrarını sakın bozma. Şu İngilizceyi birlikte halledelim.